السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد شبریا درشق سروتا اپنا دیر جانت چھی بنگلہ دیش جمعیہ چاہل حدیثیر یہ دارہ بہیک پروگرامی رمضان المبارکیر اس کے پر بو پانچ دارہ بیح ارسالہ کو تو کل کے عمرہ بولی چھلم جا اس کے یہ بھی شئی نہیں ہے کو تھا بول بو دارہ بیح ارسالہ ایک ٹھی بیشوائے بولتے ہی ہوئے اسلام میں جے بیشوائے گولی جو تو گروت تو پڑھنو اما دیر کسے شے بیشوائے گولی گروت تو کم اور اسلام میں جے بیشوائے گولی گروت تو اتو بیشی نوائے آم را شے گولی کے بیشی گروت تو دیئے تھا کی جارو دارنشور بولتے پاری سالہ تو تارا بھی ہے سالہ تو تارا بھی ہے اسلام میں کنو روکن نوائے کنو فراز عبادت نائے واجیب و نائے ایٹی ایکٹی سننا پر جائر عبادت کین تو امرا سالاتی تارا بیح نیے جو تو بیست ہوئی سالات العیشہ نیو جنو آتو بیست نوئی تایا می شکل کے ان رجا نو جے سالات تارا بیح از کر جے بیشوی گلی امرا علو چنا تولے دھارا چشتا کر بو शल्प समय मजे विषय उपलब्धि से अनुजाई ग्रहण करार चेष्टा करबें ये मारामारी इटा के लिए दलादली इटा के लिए अशालीन भाषा गालागाली आसले एमटी कलो मानुषर जो मिनर जो शोभा पाए ना विषय इसलाम जो पर्यायर से मन करब एर चे बेशी बरोकर हो देख बोना आबार एर चे बेशी कम करे हो देख बोना इटा होले इंसाफ़ेर को था एवं इस सलात तराबी इस्लामी जीव हवितार कुरान एवं सुन्नाए दलीलेर आलोके अम्रा जत्तरु को पाबो तत्तरु को यम्रा ग्रहण करार चेष्टा करुँगो निजेर मन गोरा कोनो किस्सू ते जावा मधे रोची था बना गोटा भी शुक्रत पारे कोनो किस्सू ये रोथो आपनी कोर बन एम डट हो उचित नॉय गोटा विश्व तो आपनार अनुशरण यो नॉय जाके अनुशरण कोर बन तेरी होले ना अल्लाह सुबहाना हो ताला एवं तार पीरियो रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह र आज नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोने शुरू कर गए। तरह भी इर सालत के केंद्रों को यहाँ ब्रा दस्ती पॉइंट को था बोल बो। शल्प शोमाय र माजे प्रथम हलो तरह भी नाम करों। अम्रा जे सालत के तरह भी बोले चीनी अलेम शमाज बोले था केन लिखे था केन अशुली कुरान अबुंग हदीसे इटके ए ही न صحیح البخاری الحدیث دینی بولین من قام رمضان رمضان القیام قیام رمضان ایٹا کے بولتے پاری ہے امرا قیام اللیل صلاة اللیل بکی وجودی تحجد بولے تھا کہ انتا ہو اشبید نہیں امرا پورے بول بو تحجد بم تارا بھی کنو پرتھو کو آنچے گی نا شترنگ صلاة تارا بھی نام ٹی دیئے چھے نالیم شماز ایک حدیث تھے کہ لکھو کورے जो चार रखा पर विश्राम से विश्राम हतुन एर बहु बचन तरह नामकरण कर मूलत ये क्याम रमदान व्याम लईल फिशाह रमदान रमदान मासे रतर सलाद नफल सलाद अतरिक्त सलाद सलातर हुकुम कि सलात तारा बीह इर हुकुम होते हैं ऐटी सुन्ना सुन्ना इर अर्थो एमोन 
যা করলে আমরা সব পাব যদি করতে না পারি তাহলে অপরাধী হব না তবে কেউ যদি অবজ্ঞা করে তাচ্ছিল্য করে বর্জন করে তাহলে সে কারণে গুণাকার হবে কিন্তু এমনি সময় পেল না সুযোগ পেল না বা ক্লান্ত এর কারণে যদি ছুটে যায় তাহলে কোনো অপরাধী হবে না এই ধরনেরই এটি একটি সন্ন্যা তবে মর্যাদাপূর্ণ বিশেষ ফজিলতপূর্ণ এখানে আরেকটি লক্ষণীয় অনেক সময় আমরা মনে করে থাকি যে তারাবি যদি পড়তে না পারি তাহলে কি আমি রোজা রাখব এটি সম্পূর্ণ একটি ভুল ধারণা বোকামি একটা শ্যাম রমাদানের শ্যাম হলো ইসলামের রোকন এটি আপনার জন্য শর্ত মফিক পড়লে ফরজ এবাদত আর এটি হচ্ছে অতিরিক্ত এবাদত এর ফজিলত ফজিলত সম্পর্কে একটু আগে যে কথাটি শুনলাম নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেন সহিহুল বুখারির হাদিস মানকামা রমাদানা ই মানা যে ব্যক্তি সোয়াবের আশায় ইমানের সাথে রামাদানের রাতগুলিতে কেয়াম করবে এই সালা তাদেরই করবে তার অতীতের গুণাগুলিকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে সুবাহ অতীতের মূলত সগীরা গুণাগুলিকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে তাই অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ সালাত সালাত তারাবিহ কি একাই আদায় করব না জামাতের সাথে জবাব এটি ঐচ্ছিক আবাদত একাও আদায় করতে পারি যে মাহাতের সাথেও আদায় করতে পারি দুটি সুযোগ রয়েছে নবী সাল্লাহ আলিহুসাল্লাম যেটি সাহিহুল বখারির হাদিসেও এসেছে তিনি তিন রাত্রি রামজানের শেষ দশকে তিন রাত্রি সাহাবিদেরকে জামাতের সাথে এই সালাত আদায় করেছেন প্রথম সেটি তেইশে রাতে প্রথমের দিকে পরের পঁচিশের রাতে আরেকটু গভীরের দিকে পরের রাতে আরেকটু গভীরের দিকে এমন কি সাহারে ছুটে যাবে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছিলেন চতুর্থ রাত নবী সাল্লাহ সাল্লাম বের হন নাই তাই নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তিন রাত তার ইমামতিতে সাহাবাই কেরাম জামাতের সাথে সালাদ আদায় করলেন এটাই প্রমাণ করে সালাত তারাবি যা মাহাতের সাথে আদায় করাও শরীয়ত সম্মত কেউ এখানে ভুল বুঝে থাকেন বলেন যে নবী সাল্লাম তিন দিনের বেশি পড়েননি তাই তিন দিনের বেশি পড়া যায় হবে না তিন দিনই শুধু জামাতে পড়া যাবে বাকি একাই পড়তে হবে আমরা বলবো এটি ভুল কথা তিনি হাদিস বুঝেননি নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন চতুর্থ রাত আসলেন না তিনি ফজরের সময় বের হয়ে বললেন যে আমি জেনেছি তোমরা এসেছ মসজিদে ভিড় জমিয়েছ কিন্তু বের হয়নি এই কারণেই আমার আশঙ্কা হচ্ছে যদি আমি কন্টিনিউ করি এটি তোমাদের জন্য অপরিহার্য হয়ে যাবে যার ফলে তোমরা সেটি ঠিক মতো পালন করতে পারবে না কঠিন হয়ে যাবে সুহানাল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যে তার উম্মার প্রতি দয়াশীল সহজ চান তার এটা একটি প্রমাণ দ্বিতীয় এই হাদিস আবার বলে দিচ্ছে যে তোমাদের উপর অপরিহার্য হয়ে যাবে এর মানে এটি অপরিহার্য নয় তো নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম অপরিহার্য হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তিনি বারবার প্রতিদিন এটি জামাতের সাথে পড়ান নাই এতে দুটি প্রমাণ হয় এক হলো জামাতের সাথে পড়া যাবে এটি নবী সাল্লাম থেকেই প্রমাণিত দ্বিতীয় হলো এটি অপরিহার্য নয় পড়তেই হবে জামাতের সাথে বা প্রতিদিন এমন অপরিহার্য নয় এটি ঐচ্ছিক আবাদত অতঃপর আবু বকর উদিয়াল্লাহ আনহু তিনি নবী সাল্লামের চেয়ে বাড়তে কিছুই করেননি এভাবেই চলে গেছে তার যুগ অমর উদিয়াল্লাহ আনহুর প্রাথমিক যুগও এভাবে গেছে পরবর্তীতে তিনি যখন দেখলেন যে মসজিদে মানুষেরা বিক্ষিপ্ত হয়ে এই সালাত আদায় করছে কারো পিছনে কয়েকজন কেউ একায় এভাবে চলছে তখন তিনি তাদের মাঝে সবচেয়ে যিনি করান ভালো পড়তে পারতেন সাহাবি ওবাই ইবনে কাব রদিয়াল্লাহ আনহু তার এমামতিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে জামাতের সাথে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা করলেন তখন থেকে নিয়মিত আজ পর্যন্ত চলে আসছে অতএব আমরা বলব যে জামাতের সাথে সালাত আদায় করা শরীয়তসম্মত প্রতি রমজানের প্রতি রাতেই আপনি আদায় করতে পারবেন 
আবার যদি কেউ একাই করতে চান তাও অসুবিধা নেই তবে অমর রদি আল্লাহ আনহু যখন এইভাবে প্রস্তুত করে দিলেন পরে আবার তিনি দেখতে আসলেন কেমন চলছে যখন দেখলেন খুবই সুন্দর তিনি মন্তব্য করলেন নেমাতিল বেদা আহাদিহি কতই না সুন্দর একটি নিয়ম চালু হয়েছে তাহলে এটি কি বেদা তিনি যে বলেছেন জব না তিনি বলেছেন যেহেতু নবী সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম শুরু করে দিয়েছেন অতএব এটি বেদা নয় নিয়মিত প্রতি রাত্রে ছিল না তাই সেটি শুরু হলো সকল সাহাবাই ক্যারামগণ ঐক্যমত পোষণ করলেন সেই দিক থেকে তিনি এটিকে নতুন একটি বিষয় বললেন কিন্তু এটি শরীয়ত নিষিদ্ধ বেদাঁত নয় এর অর্থ আবার বেদাঁত দুই প্রকার তাও বলার সুযোগ নেই অমর রদি আল্লাহ সেই সময় একটি মন্তব্য করেছিলেন তিনি বললেন জেনে রাখো তোমরা এখন সুন্দরভাবে সালাদ আদায় করছো ঠিকই কিন্তু ওয়াল্লাতি আফদাল মিন আল্লাতি ইয়কোমন ও কান আন্নাস ইয়কোমন সাহিহুল বুখারির দুই হাজার দশ নম্বর হাদিস অমর রদি আল্লাহ দেখে এও মন্তব্য করলেন তবে এই প্রথম রাত্রিতে তোমরা যা মাতের সাথে আদায় করতেছ যারা প্রথম রাত্রিতে আদায় না করে তারা ঘুমিয়ে আছে তারাই আফদাল উত্তম এর কারণ হল গভীর রাত্রে দোয়া কবুলের সময় সেই সময়টি হলো নির্জন আবাদতের সময় তাই প্রথম রাত্রে আপনি জামাতের সাথে আদায় করার চেয়েও ওমর আদি আল্লাহ মন্তব্য করলেন যে গভীর রাতে যদি কেউ পড়তে পারে তাহলে সেটি আরও উত্তম হবে আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন অতএব জামাতের সাথে সালাদ আদায় করা শরীয়তসম্মত বিশেষ করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমরা মসজিদে যেতে পারছি না আমরা আপন আপন বাড়িতেই জামাতের সাথে আদায় করব এই জামাতে মেয়ে মানুষেরাও অংশগ্রহণ করবে তারা পিছনের কাতারে থাকবে এরপর আসুন রাকাত সংখ্যা কত আজকে আফসোস করে বলতে হয় এই রাকাত সংখ্যা নিয়ে আমাদের খুব ঝগড়া অনলাইনে ফেসবুকে কত ঝগড়া কত বাহাস কত কিছু আমি আমার ব্যক্তিগত হিসেবে মনে করি এগুলি অবশ্যই বাড়াবাড়ি এটাকে কেন্দ্র করে এই ঝগড়ায় যাওয়া কখনো উচিত নয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের হাদিস অনুযায়ী এক শ্রেণীর মানুষ আলমোড় করতে চান তিনি যতটুকু পড়েছেন ততটুকুই পড়তে চান এটাকে আরেক শ্রেণীর মানুষ চরমভাবে প্রতিবাদ করতে চান এর অস্তিত্ব যেন বিলীন করে দিতে চান তারা এর কোনো ভিত্তি নেই এমন বলতে চান আল্লাহ আকবর আল্লাহকে ভয় করুন আপনার আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবেন স্পষ্ট হাদিস নিজেরা পড়ছেন পড়াচ্ছেন চোখ দিয়ে দেখছেন এরপরও বলছেন যে আট রাকাত বা এগারো রাকাতের কোনো ভিত্তি নেই হয় আপনি হাদিস বোঝেন না অথবা বোঝেও না বোঝার ভান করেন আল্লাহকে ভয় করুন তাও বা করুন আপনি কি পড়বেন না পড়বেন সেটা আপনার বিষয় কিন্তু যারা সঠিকভাবে পড়ছে তাদেরকে আপনি এভাবেই করবেন এটি কখনো উচিত নয় আবার যারা এগারো রাখাত পড়ছেন অন্যদেরকে আপনি কটাক্ষ করে কথা বলবেন এটি আমি মনে করি ঠিক নয় তাদেরকে সঠিকভাবে বলুন দলিল প্রমাণ সহকারে মানবে আলহামদুলিল্লাহ সে তার মতো চলুক সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সালাত তারাবি কত রাখাত সালাত তারাবি এর রাখাত সংখ্যা আমরা কার কাছে নেব একটি বিষয়ে মনে করে দিই আপনাদেরকে একটি সহি হাদিস আজকে সালাত তারাবির রাখাত সংখ্যা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে কত রাখাত এগারো না তেইশ না কত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এমন পরিস্থিতির একটি সুন্দর সমাধান দিয়েছেন যে হাদিসটি সাহাবি আরবাহাদুব নসারিয়া রবি আল্লাহ তালা আনু বর্ণনা করছেন সোনান গ্রন্থে সহিভাবে প্রমাণিত সেই হাদিসের অংশ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেন মাইয়াশমিং কুম্বাদি ফসাইরা ইখতেলাফ কেতেরা আমার পরে তোমরা যারা বেঁচে থাকবে ইসলামে অনেক বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখতে পাবে অনেক মতভেদ খালি এগারো রাখাত আর তেইশ রাখাত নয় অনেক মতভেদ দেখতে পাবে আসলে অনেক মতভেদ রয়েছে কেউ এগারো রাখাত বলেন কেউ তেইশ রাখাত বলেন কেউ তেত্রিশ রাখাত বলেন কেউ তেতাল্লিশ বলেন কেউ তেষট্টি বলেন কত পর্যন্ত চলে গেছে তো নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম চোদ্দো শত বছর আগে তার জীবদ্দশায় বলেছেন মাইয়াশমিং কুম্বাদি ফসাইয়ারা ইখতেলাফ কেতেরা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে সমাধান কি 
فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي الْخُلَفَ الْرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ تم ادھر کرتب کو حلو تم را امار سنت کے ابن خلفاء راشدین ار سننا کے تم را اکرد حلو سبحان اللہ ایکو ناشن اپنے ای صلاة الترابی رمضان قیام رمضان ار کتو رکت صلاة ہو بے ایٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین تھے کے نین نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کے کی کیو اگر رکات بتر رکات ایر بشی پرومان کرتے پار بین قیامت پر جن تو کیو پار بین نا کرن ار پرومان نہیں ہے مِتھا پرمان چھلا کنو شٹک پرمان نئی ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے کہ ایک ہوئی اگر اور بشی نئی عمر رضی اللہ عنہ بیکتی کو تعمل تھے کہ اگر اور بشی نئی عثمان رضی اللہ عنہ بیکتی کو تعمل تھے کہ اگر اور بشی بشید دبار بننا عالی رضی اللہ عنہ بیکتی کو تعمل تھے کہ اگر اور بشی پار بننا سبحان اللہ تعالی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن خلاف آئی راشدین ار سننا ای قیام رمضان ایک ارور کات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھابی بشیٹی کے اللہ کو رسن دیکھن صحیح البخاری امنت پوری ابن پورائی ابن رو پوری ابن پوران تلی حدیث گلی کے کی بھابی مولای ان کو صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری تے دوٹا पर नहीं एक हल तहजर पर एक आर तारी एर पर दिए दिए क्यों हाथ बोलते चाहबें जिन दुटो लक्ष्य करबें जिन दुटो हम क्या भाव भेतरे आर अध्यागुली शुरामगुली नहीं एवं बुखारी रहीम्ला दुटर मध्य प्रथम एक हादिस नहीं जेटी हे साल तारी तारीहर जेटा पर्व नहीं तारीहर पर्व दुई हज़ार तेर नम्बर हादिस केताब सलाति तारी दुई हज़ार तेर नम्बर हादिस एखे प्रथम अनेकगुली हादिस नहीं एमक उमर रदियाल्लाहर विषय से नहीं एस अतपर शेषे जान फिनिशिंग दिशन नबी सल्लाह अलहसल्लम थे से हादिस अबू सालम अबू सालम रदियाल्लाह तला आनहू तीन अमुल मोमिन आयशर अल्लाह के जिज्ञासा कर लें कि जिज्ञासा कर लें हादिसटी सुनबें जिज्ञासा कर लें कईफाकानसलम फिर रमादान अन्न समय कथा बोलें नहीं आज के किस मानूष ये हादिस के अस्वीकार कर ता बोले हल तहजुदे नाम आपनी ख्याल कर रमादान कथा शब्द उल्लेख कर कईफाकानसलतु रसुल्लाहल्लाम फिर रमादान رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان نے کی بھا بے سالت چھلو راتر سالت فقالت ما کان یزیدو فی رمضان ولا فی غیرہ علا احدا عشر رکعہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ بول چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ار سالت رمضان نے بولو اور رمضان چھلا بولو راتر سالت اگر رکعتر بشی چھلو نا تب کی دھرن رپورتن یسلی اربعا فلا تسعال عن حسنہن و طولہن چار رکعت پورتن ऐतो दिर्घो ऐतो शुंदर करे पोटते न इटा प्रश्नेर बाईरे अल्लाहु अकबर सम्मा युसल्ले अरबा फला चस अल अनहुस नहीं नवतूली ही ना अबार चार रकत पोटते न दो इधर कोरे सलाम फिरे ये भाई पोटते न किंतु चार रकतेर पर विश्राम निते ये चार रकतेरो दिर्घो एवं शुंदर शंभर के तुम्ही जिग्गशा पर शुजुग नहीं امول مؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ تینی گھر ارخ بر شب چے بیشی جانن تینی جگشہ کر لین فقلت یا رسول اللہ آتانا مقبل انتو تیرا تین رکت جہتو بیتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورتن عائشہ رضی اللہ عنہ جگشہ کر لین ہی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کی گھومیر آگئی بیتر پوری نیتے چات چھن تینی بول چھن نا سوری اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے گھوما بین تائی بولچن جے یا رسول اللہ آتانا مقبل انتو تیر اپنی بیتر آگئی پورتے چاہتچن بیتر آگئی گھوماتے چاہتچن مانے بیتر پورتن پورے تین رکات پرتھو میں آٹھ رکات پورتن ایر پر گھوماتن تار پر بیتر پورتن تائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ رضی اللہ عنہ بولچن جے آتانا مقبل انتو تیرا بیتر نا پورے اپنی گھوماتے چاہتچن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولین یا عائشہ انہا عینی یتنا مانی ولا ینا مقلبی جن رکھو ہمی شوئی لیو گھوما لیو ہمار چوک دوٹو گھومائے انتر گھومائے نا سبحان اللہ ایٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایر بیشش بوئی ششتو اور تاک اے حدیث تک آر ایک ٹی بوزا جائے تا ہو لے پرثم را تیر دی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ایٹا پورتن تار پر گھوماتن تار پر بیتر پورتن دوٹو 
এই হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে রমাদানে এবং বুখারি রহমহুল্লাহ তাহাজ্জুদের পর্ব নিয়ে এসেছেন ঠিক সেখানে একইভাবে হাদিসটি নিয়ে এসেছেন সেই তাহাজ্জুদের পর্বে অধ্যায় বেঁধেছেন বাবু কেয়ামিন নবী সাল্লাম বিল্লাইলিফি রমাদান ওগাইরিহি এটা তাহাজ্জুদের মধ্যে তিনি রমাদানের কেয়াম সম্পর্কে কথা বলতেছেন রমাদানে এবং অন্য সময় নবী সাল্লামের কেয়াম রাতের সালাদ কীরকম ছিল এই সেই হাদিসেই অমুল মমিনের হাত যে হাদিস পড়লাম আমরা সেই হাদিসটি অর্থাৎ সেই দুই হাজার তেরো নম্বর হাদিস এখানে আবার এগারো এগারো শত এক হাজার একশত সাতচল্লিশ নম্বর হাদিস এভাবেই নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম নিয়ে এসেছেন এই হাদিসগুলি অমুল মমিন আয়সাদ আল্লাহ স্পষ্ট করে দিয়েছেন তাই আমরা বলব রাকাতের সংখ্যা নবী সাল্লাহ আলিহিসাল্লাম খলফায় রাশিদিন তাদের ব্যক্তিগত আমল হলো এগারো রাকাত ঊর্ধ্বে আবদুল্লা ইবনে আব্বাস রাজিয়াল্লাহ এক বর্ণনার আলোকে নবী সাল্লামের তেরো রাকাত এটাই এর বেশি নয় তবে ধীর স্থির সাথে আদায় করতে হবে আমরা একটা বিষয় স্মরণ করে দিই নবী সাল্লাহ আলিহিসাল্লামের সালাত কত ধীর স্থিরে ছিল সুবহানুল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিহিসাল্লামের সালাত কত ধীর স্থিরে ছিল নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর সালাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে একটি হাদিস সহি সাহাবি হজাই ফতুমনুল ইয়ামান রদি আল্লাহ তালা আনহ তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন তিনি বললেন যে আমি এক রাত নবী সাল্লাহ হোসাল্লামের সাথে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম সালাতে তিনি সোরা ফতেহা পাঠ করার পরে সোরা বাকারা শুরু করলেন সোরা বাকারা সবচেয়ে বড় সোরা সাহাবি বলছেন যে আমি ভাবলাম হয়তো এই রাখাতে একশো আয়াত পর্যন্ত পড়বেন তারপরে দ্বিতীয় রাখাত চলে যাবেন রুকুতে যাবেন সাহাবি বলছেন আল্লাহ আকবর নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম একশো রাখাত পার হয়ে আরও পড়তে থাকলেন তখন আমি মনে করলাম যে হয়তো সোরা বাকারাটা শেষ করবেন তারপর রুকুতে যাবেন সাহাবি বললেন যে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম গোটা সোরা বাকারা শেষ করলেন তবু রুকুতে গেলেন না এরপরে সোরা নেশা শুরু করলেন তিনি বলছেন যে আমি মনে করলাম তাহলে এটা শেষ করে যাবেন সোরা নেশা শেষ করলেন তবু রুকুতে গেলেন না এরপরে সোরা আলো এমরান পাঠ করলেন আল্লাহ আকবর সোরা আলো এমরান পাঠ করে তারপর তিনি রুকুতে গেলেন সোরা বাকারা সোরা নেশা সিরিয়ালটা মূলত আমাদের মোসাফে রয়েছে সোরা বাকারা এরপর আলো এমরান এরপর নেশা এখানেও একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তো এই তিন সোরা প্রায় ছয় পারা নবী সাল্লাহ সাল্লাম এক রাকাতে ছয় পারা তেলাওয়াত করলেন এক রাকাতে আর তার তেলাওয়াত তো আমাদের মতো মন্ত্রের মতো তেলাওয়াত নয় অতি ধীর স্থির সুন্দরভাবে তেলাওয়াত প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে তেলাওয়াত করতেন তাহলে এই হাদিস হিসাবে পাওয়া যায় যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের রথের সালাত আয়সারাদি আল্লাহ বলছেন তার দীর্ঘ এবং সুন্দর সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই করো না আল্লাহ আকবর প্রশ্নের বাইরে এটা তো নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের এই রথের সালাত এক রাকাত ছত্রিশ পাড়া তেলাওয়াতের সমান যায় সুহান আল্লাহ কেমনি এক রাকাত ক্যাম দাঁড়ানোর সময় ছয় পাড়ার সমান তেলাওয়াত করলেন ওই সাহাবি বলছেন যখন রুকু গেলেন সুহান রবি আল আজিম বললেন বলার পরে রুকুতে অতক্ষণ থাকলেন যতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সুহান আল্লাহ আবার বললেন রুকু থেকে উঠলেন সামি আল্লাহ হলিমন হামিদা রব্বান আল্লাহ হামদিগুলি বললেন বলার পর অতক্ষণ দোয়া করলেন যতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সুহান আল্লাহ আবার সেজদা গেলেন সেজদায় দোয়া পাঠ করলেন করে অতক্ষণ থাকলেন যতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়েছিলেন দুই শেষদার মাঝেও এই অবস্থা দ্বিতীয় শেষদাও এই অবস্থা তাহলে হিসাব করুন দাঁড়ানো থেকে শুরু করে দ্বিতীয় শেষদা পর্যন্ত ছত্রিশ পাড়া করান মাঝে তেলাওত করলে যে সময় এই সময় এটা শুধু তেলাওতের সময় এরপর দোয়া অন্য এগুলি তো বাকি রয়েছে আল্লাহ আকবর এভাবে নবী সাল্লাহ আলী কত ধীর স্থির যার কোনো তুলনাই হয় না আমাদের পক্ষে সম্ভবই না সেভাবে করা কিন্তু এরপর উচিত আমাদের ধীর স্থির আদায় করা আজকে আমরা খুব দ্রুত বেশি সংখ্যক আকাত পড়তে গিয়ে খুব দ্রুত পড়তেছি এমনটি কখনো উচিত নয় মন্ত্রের মতো তেলাওয়াত করছি মনে হয় না এটি কোরআন তেলাওয়াত এটি কোরআন সাথে অবমাননা করা হচ্ছে খেল তামাশা করা হচ্ছে সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা কথা হয়তো আমার একটু দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রয়োজনীয় কথা বলতে হচ্ছে 
আমি যে দশটি পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তার মাঝে কেবলমাত্র আমরা চতুর্থ পয়েন্টে রয়েছি ইনশা আল্লাহ দেখি যদি আজকে শেষ না করতে পারি আগামী দিন বাকি অংশটুকু আমরা শেষ করব ইনশা আল্লাহ তাহলে রাকাত সংখ্যা আমরা বলবো নবী সাল্লাহ ইসলামের বেতের সহ এগারো রাকাত অমর রদি আল্লাহ আনু থেকে যে বন্যা এসেছে যে তিনি তার খেলা যে জামাত ব্যবস্থা করে দিলেন সেটি তেইশ রাখাত ছিল এই তেইশ রাখাতের বর্ণনা যেটি এজিদ বিন রোমান যেটি বর্ণনা করছেন সেটি ভুল সহি নয় কারণ তিনি অমর রদি আল্লাহ যুগ পান নাই অমর রদি আল্লাহকে পান নাই তাহলে কেমনি সেটি সহি সনদের দিক থেকে সহি নয় অপর পক্ষে অমর রদি আল্লাহ যেই জামাতের ব্যবস্থা করেছিলেন সেটা যে এগারো রাখাত ছিল এ মর্মেই সাহি বর্ণনা পাওয়া যায় তাই আমরা বলবো সেটাও ছিল অতএব আমরা বলবো যে এই সংখ্যায় যথেষ্ট মনে করা উচিত এর পরেও বলবো কেউ যদি আরও বেশি পড়তে চান যেহেতু অন্য একটি হাদিস রয়েছে সেটির আলোকে যদি কেউ বলতে চায় সালাতুল্লাহ ইলে মাসনা মোসনা এটা মূলত রমজানের রাতের জন্য নয় অন্য সময়ের জন্য যে কোনো রাতের জন্য হতে পারে রমজানেও রাতের সালাত দুই রাখাত দুই রাখাত এভাবে পড়তে থাকবে যখন সবে সাদেকের আশঙ্কা হবে এক রাখার ভেতর এই হাদিস আবার নিতে চান আবার এক রাখার ভেতর আপনি নিতে চান না তাহলে কেমনে হবে ইচ্ছা মতো চলতে চান সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা তাহলে আমরা বলব আপনি ধীর স্থিরে বেতের সহ এগারো রাখাত সালাত আদায় করবেন যদি এর চেয়ে কেউ বেশিও পড়তে চায় আমরা বলব না তিনি হারাম কাজ করে ফেলেছেন ওই হাদিসের আলোকে হয়তো সুযোগ নিতে পারেন বা কোনো কোনো সাহাবিদের আমলের আলোকে সুযোগ নিতে পারেন কিন্তু কখনো বলা উচিত হবে না যে বিশ রাকাত হলো সালাত তারাবি এর সংখ্যা রাকাত সংখ্যা বিশ এটিই আপনি অপরিহার্য করে দিবেন এমনটি চরম অন্যায় এটি ঠিক নয় কখনো আজকে অনেকে বলে যে এটি হলে এজমা হয়ে গেছে কিসের এজমা কার এজমা এটা কে এজমা করল অমর রদি আল্লাহ নুর সেই সালাদ যদি সহিভাবে প্রমাণিত হয় এগারো রাকাত তাহলে আপনি এজমা কই পেলেন স্বয়ং ওমর রদি আল্লাহ নুর নিজেও তিনি এগারো রাকাত এর বেশি পড়েননি এর কোনো সহি প্রমাণ নেই তাহলে এজমা কোথায় এছাড়া বিভিন্ন মাঝাবে খোঁজ নিয়ে দেখুন কোনো মাঝাবে আরও তেত্রিশ রাকাত তেতাল্লিশ রাকাত মালিকি মাঝাবে আরও বিশাল তাহলে এজমা কিসের তাই আমরা বলবো এই ধরনের বলা উচিত নয় এখন একটি প্রশ্ন অনেকে রাখেন যে বাইতুল্লা কাবা সেখানে তো বিশ্বাকাত পড়া হয় মসজিদে নবমীতে বিশ্বাকাত পড়া হয় তাহলে সেটা কেন এখানে দুটি বিষয় মনে রাখবেন আমাদের দেশে যে বলা হয় আমাদের দেশের মানুষেরা যারা বলে তারা বলে এক নম্বর কথা বলে আট রাকাত চলবে না দুই নম্বর কথা বলে বিশ রাকাত পড়তে হবে তিন নম্বর কথা বলে যে বিশ রাকাতেই এজমা ঐক্যমত সাব্যস্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এর যে কম বেশি করা যাবে না এই কথা মক্কা মদিনাতে বিশ রাকাত হলেও কখনো তারা এই কথা বলেন না এছাড়া আপনাদেরকে বাস্তব একটি তথ্য বলি আমি যারা মক্কা মদিনা সেই সৌদি আরবে থাকেন উদাহরণস্বরূপ গোটা সৌদি আরবে যদি এক হাজার মসজিদের সংখ্যা হয় তাহলে এক হাজার মসজিদের মাঝে নয়শত পঁচানব্বইটি মসজিদেই আট রাকাত পড়া হয় আর পাঁচটি মসজিদে বেশি পড়া হয় বিশ পড়া হয় তিরিশও পড়া হয় তো সৌদি আরবের দেখুন সেটাও একটু দেখাতে চাই সৌদি আরবের ইসাই ফতোয়া বোর্ড যার প্রধান ছিলেন আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ রাহিমাহ্লা তার যুগের ফতোয়া দেখুন এটা হয়তো অনেকে কেউ বলবেন যে সৌদি আরবে তাহলে সেটা আলাদা নিয়ম দেখুন কিভাবে প্রশ্ন এসেছে এটা খণ্ড হিসাবে বিভিন্ন রকমের রয়েছে এটি দ্বিতীয় খণ্ড এটি হচ্ছে সপ্তম খণ্ড সালাতের দ্বিতীয় অংশ ফতোয়া নম্বর হচ্ছে তিন হাজার নয়শত তিপ্পান্ন সৌদি আরবের সরকারি স্থায়ী কমিটির যে ফতোয়া প্রশ্ন করা হয়েছে মা কাউল উসাদি আল ফোকাহা আইম দিন ফি সালাতি তারাবি হাল হিয়া ইশরুনা রাকা সোন্না আম সামানিয়া রাকা সোন্না 
wa idha kanat as-sunnah thamani rak'at fa limadha tusalla 20 rak'a fil masjid an-nabawi al-sharif kama sami'na bi anna tusalla 20 rak'a wa 'ammatu an-nas yastadilluna bi dhalika 'ala anna as-sunnah 20 rak'a kotha hocche je prashno hocche je bishishto ulamader salat at-tarawih er bishoye ki boktobbo Bish rakat sunnot na at rakat sunnot. Judi at rakati sunnot hoe et hake. Taole moshi de novo vite cano. Bish rakat pola hoce. She shome er prosno. Karanjara bolche de shekane dekche bish rakat. Tara dolil niche de bish rakati holo. Moshi de novo vite hoce. Mokai hoce. Tai bish rakati sunna. Ote abnarama de kisho tik job of the body to curven. Jawab bichin. Salatu tarabih sunnatun sunnah rasulullahi sallallahu alayhi sallam. Salatu tarabih hoche sunnah. Rasul sallallahu alayhi sallam ee sunnah chalu kura chen. Waqad dallatil adilla ala annahu ma kana yazidu fi ramadhan wala fi ghayrihi ala ihda ashara raka'a. Aar ashanko dalil praman kore nabi sallallahu alayhi sallam ramadhan ramadhan chara onna shamayu. Egar Rakatir Bishipurten na Wokad Saala Abu Salama Aisha Taradi Alan Ha Abu Salama Sahabi Radi Alan Hu Aisha Radi Alan Hakeji Gashakuratin Kaifa Khan at Salah to Rasulilla Hisala Law Hisalam Fi Ramadan Ramadan Rasul Salah Salam Salat Kirokom Chilo Tinibulatin Maka Nayazi do Fi Ramadan Walla Fi Rairi Alla Ehda Ashara Raka Rabbi sallallahu alayhi wa sallam Ramadhani ebong Ramadhan chara agar rakatir beshi purtenna Yusalli arba'an fala tas'al an husni hinna wa tuli hinna At char rakat purten Ir dirgho o shundar shumpur ke tumi jiggasha korona Abar char rakat purten Tar dirgho o shundar shumpur ke jiggasha korona Summa yusalli salasan Atapar Tin rakat purten Qalat Aisha Fakultu ya Rasool Allah Aisha radiyallahu anha Nabi sallallahu alayhi wa sallam ke bollin hiya Allah Rasul sallallahu alayhi wa sallam atana muqabla ang tu tira betir napuri apni ghumiye jabin Aisha radiyallahu anha ke Nabi sallallahu alayhi wa sallam bollin jenera kwa amar chok duti ghumai kinto antar ghumai na muttafakun alay ee lazna daima istai fatwa board fatwa di chche je Nabi sallallahu alayhi wa sallam jay sunna chalu kore chen Nabi sallallahu alayhi wa sallam ramzan abang anna shumaya agar ala khatir beshi porte na wakad sabata anna hu sallallahu alayhi wa sallam रका अब उन आरोप प्रमाणित होए चे कुनो कुनो राते तीनी तेरो रकत पर जन्तो पुरते फवाजा बा आई मलक हला मुआए शरदी अल्लाह अन्हा फी कोली हा मकान यजीदु सल्लल्लाहु अलैहु सल्लम फी रमदान रमदान वला फी गैरी ही अल एहदा अशर रका अल अगला बिज़मा अन बीन अल अहदीस ये हदीस गुले जिदे एक कुरते चाहिए ताहल पूजा जाए आये शरद याल्लाह ने कोता हलो वो दिक्कत शेष समय अगर बेशी चिलो ना को कोनो को कोनो तेरो रकत चिलो वला हराजा फिर ज़ियादत याला दालिक ऐटे हलो नबी सल्लम मेरे स कारण नबी सल्लम तिनी ये तो पूरे चेन तबे तिनी एक जन्नो शंका निर्दिष्ट करे दन्नी बल लम्मा सुइलान सलाती लेले काल रातर सलात शंबर के जिग्गा शकरा होले तिनी बोल लेन मसना मसना फाइदा खशी आहदु कुम सुबहा सल्ला रकातन वाहदतन तूतर तूतरो लहो माकद सल्ला अर्थात बोल लेन जे दुई रकत दुई रकत करी रतिर सलात आरेख जन जिज्ञासा करें चल, शे जिज्ञासा प्रश्न जवाब प्रश्न प्रश्न होते हैं, फोटो नंबर होते हैं, सही हज़र एक शतो आठ चौलीश सलात तराबी कथिर मिन अल्लाम या अतरिदून अला सलाती हा इश्रीन रका वा यद्दाउन अन्न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम युसल्ली अक्सर मिन इहदा अशर रका जे तराबीर सलात ब तो ये जो दी प्रश्न है, तो हले इर जवाब अपना रखिए देवेन। जवाब होते हैं कि ने 
বোর্ড জবাব দিচ্ছে সালাত তারাবি আশারা আউ সালাস আশারা রাকা ইউসাল্লাম মিঙ্কুল্লি ইসিনতাইনে ওয়াহিদ ওয়াহিদাচিন আফদাল বলছেন তাসিয়ান বিন নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম লক্ষ্য করুন বলছেন যে তারাবির সালাত এগারো রাকাত অথবা তেরো রাকাত প্রতি দুই রাকাত দুই রাকাতেই সালাম ফিরাবে অতঃপর এক রাকাত বেতের পূর্বে আফদাল এটা হলো উত্তম চা আসিয়ান বিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম নবী সাল্লাহ সাল্লামের হুবহু অনুকরণ করায় এটি হচ্ছে উত্তম ওমান সাল্লাহ শেরিনা ও আখতারা ফালা বা আসলি কাউলিন নবী সাল্লাম যদি কেউ বিশ বা তার চেয়েও বেশি পড়ে থাকে তাহলে অসুবিধা নাই নবী সাল্লাম যেহেতু বলেছেন রাতের সালাত হলো দুই রাকাত দুই রাকাত ফজরের আশঙ্কা হলে এক রাকাত দিয়ে বেতর করে শেষ করো এই এ জবাব এটাও দিয়েছেন সেই ফতোয়া বোর্ডের প্রধান হচ্ছেন শেখ আব্দুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন বাজ রহিমাহ্লাহ আরও সদস্য ছিলেন আব্দুল রজাক আফিফি আবদুল্লাহ বিন কউদ আর আগেরটাতেও সেই প্রধান ছিলেন শেখ আবন বাজ রহিমাহ্লাহ শেখ আবন বাজ রহিমাহ্লাহ আবদুল আজিজ আফিফি আবদুল্লাহ বিন গুদিয়ান আবদুল্লাহ কউদ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা সুতরাং আমরা বলতে পারি এছাড়াও আপনি আরও খোঁজ লক্ষ্য করে দেখুন সেই বিশ্ববরণ্য আলেম মোহাম্মদ বিন সালে আল হোসাইমিন হাফেজাহল্লাহ কীভাবে এগারো রাখাতের গুরুত্ব দিয়ে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন আমাদের এই বাংলাদেশ জমিয়া চাহিল আদিসের পেজেই গত কয়েকদিন আগে আমাদের শেখ আবদুল্লাহিল হাদি জাজাহুল্লাহ খায়ের তিনি এই পোস্ট দিয়েছেন বাংলা ভাষায় সেটাও আপনারা দেখতে পাবেন অতএব আমরা বলতে পারি যে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম এর সন্না আসল সন্না সেটি হচ্ছে এগারো রাখাত কেউ যদি এর চেয়ে বেশি পরে ওই হাদিস দিয়ে যেমন সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ড ফতোয়া দিচ্ছে সেটি ওই আলোকে মক্কা মদিনায় পড়া হয় মূলত এটাই যে আসল সন্না সেটা নয় তারা বললেন যে আসল সন্না হচ্ছে নবী সাল্লামের সে এগারো বা তেরো রাকাত এবং সেই ধীর স্থিরতার সাথে পড়া অতএব আমরা বলবো যে যেখানেই রয়েছেন বিশেষ করে এখন ঘরেই সালাত আদায় করছেন এগারো রাখাতেই আপনি ধীর স্থিরভাবে পড়ুন বেশি বেশি তেলাওয়াত করুন তাহলে দেখবেন যে আপনার অনেক সময় লেগে গেছে আর ওই বিশ রাখাত পড়তে গিয়ে দৌড় ঝাঁপ করবেন এমনটি কখনো উচিত নয় কখনো উচিত নয় সালা তো নাই কিছুই নাই এইভাবে উঠা বসা ও মন্ত্রের মতো করাম পড়া আল্লাহ আমাদের যে বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝার তফিক দান করুন এবং এই বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি বন্ধ করে আমরা যেন সঠিক বিষয়টি মেনে নিতে পারি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সে তফিক দান করুন এখানে আরেকটি পয়েন্ট বলেই আমরা আজকে শেষ করব যেহেতু দশটি পয়েন্ট নিয়ে বলতে চেয়েছিলাম বাকি পাঁচটি পয়েন্ট আগামী দিনে বলবো ইনশা আল্লাহ আর হাল হিয়া কেয়ামুল লেইল আম ওখরা এটি কি তাহাজুদ না এটা আলাদা জিনিস অনেকেই প্রশ্ন করেন যে রাতে তাহাজুদ পড়ে তাহলে কি তারাবি পরে আবার তাহাজুদ করব আপনারা স্পষ্ট জানলেন আয়সা আলী আল্লাহ হাদিস থেকে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের রাতের সালাতের বেশি ছিল না তাই সীমাবদ্ধ রাখা হওয়া উচিত এরপরও বলব আমরা আপনি হয়তো প্রথম রাত্রিতে তার আবি পড়লেন বেতের আপনি রেখে দিলেন শেষ রাত্রে জাগতে পারলে আরও অজু করে দুই রাখাত সালাতের অজু পড়লেন তারপর দুই রাখাত পরে তারপর শেষে এক রাখাত বেতের পড়লেন তাহলে এইভাবেও আপনার দেখবেন যে শেষ রাত্রেও কিছু আবাদতের আপনি সব পাবেন তাই আমরা বলবো যে মূলত সালাত একটাই এবং বোখারি রহমাহল্লাহকেও বলবেন তিনি কেন দুইটাই করেছেন আপনি লক্ষ্য করবেন ভিতরে দুটা করলেও তিনি ভিতরে আবার একেই আলোচনা নিয়ে এসেছেন যেই হাদিস দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছেন তারা কেমল্লা তাহাজুদের রাখাত সংখ্যা সেই হাদিস দিয়ে তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন তার আবির রাখাত সংখ্যা মানে একই সালাত কোনো পার্থক্য নেই আল্লাহ তালা আলম আমরা আগামীকালকে যে বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলবো কোরআন মাজিদ খতম করার জরুরি বিষয় আছে কি না আমার মনে হয় আমরা শর্টকাটে শেষ করে ফেলি আবার এটা আরেক দিন না গিয়ে এখানে এখন আসুন বলতে পারি আমরা যে কোরআন খতম করা কি শর্ত জবাব না কখনো কোরআন মাজিদ খতম করা শর্ত নয় বরং যত বেশি তেলাওয়াত করা যাবে তত সুন্দর তত ভালো তবে বেশি তেলাওয়াত করতে গিয়ে মন্ত্রের মতো চলবে না এমনটি কখনো উচিত নয় ধীর স্থিরভাবে যেভাবে আমরা নবী সাল্লাহ ইসলামের তেলাওয়াতের কথা শুনলাম সেভাবেই আপনাকে তেলাওয়াত করতে হবে তাহলে এর মর্যাদা পাবেন এর সোয়াব পাবেন এটি কাজে লাগবে অতএব তো করান তেলাওয়াত শর্ত নয় এবং খতম করা শর্ত নয় কেউ যদি খতম করা শর্ত বা এরকম মনে করে থাকে তাহলে এটি বেদাত হয়ে যেতে পারে এরপরে 
সালাত তারাবির কি কোনো নির্দিষ্ট বিশেষ দোয়া রয়েছে যেমন আমাদের সমাজে চার রাখাত পড়ার পর একটি সবাই মিলে দোয়া করে থাকে এটি বানাওটি দোয়া তারাবির জন্য এই ধরনের দোয়া নবী সাল্লাহ ইসলাম ও সাহাবিদের থেকে প্রমাণিত নয় আপনি ইচ্ছা মতো দোয়া করবেন এবং এরকম আনুষ্ঠানিকতা নয় সবাই একাকি মন খুলে আল্লাহর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে অতএব কোনো নির্দিষ্ট দোয়া নেই আর তারাবির সালাত আপনি প্রথম রাত্রিতেও পড়তে পারেন মাঝরাত্রিতেও পড়তে পারেন শেষ রাত্রিতেও পড়তে পারেন সেটি আরও উত্তম হবে সর্বশেষ হলো বেতের বেতের সালাত আপনি আদায় করবেন বেতের সালাত আপনি যদি এগারো রাখাত পড়তে চান বা তেরো রাখাত পড়তে চান তাহলে দুই সিস্টেমে পড়তে পারেন আপনি আট রাখাত তারাবিহ পড়লেন তিন রাখাত বেতের পড়বেন অথবা দশ রাখাত তারাবি পড়লেন তিন রাখাত বেতের পড়বেন তেরো পড়লে এগারো যদি পড়তে চান তাহলে আপনি দশ রাখাত তারাবি পড়তে পারেন এক রাখাত বেতের পড়তে পারেন বা বারো রাখাত তারাবি পড়লেন এক রাখাত বেতের পড়লেন এভাবে আপনি পড়তে পারেন যদি একত্রে তিন রাখাত তারা বেতের পড়তে চান তাহলে সেই তিন রাখাত বেতের আপনি পড়বেন প্রথমেই তিন রাখাত বেতের পড়া নবী সাল্লাহ ইসলাম থেকে দুই বা সহিভাবে দুই পদ্ধতিতে প্রমাণিত অমুল মিন আয়সা রাদি আল্লাহ না বলছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিন রাখাত বেতের পড়লে এক বৈঠকে পড়তেন মাঝে কোনো বৈঠক দিতেন না মাগরিবের মতো প্রচলিত সমাজে যে নিয়ম রয়েছে এটি সঠিক নয় তাই এক বৈঠকে একটা না তিন রাখাত পরে শেষে বৈঠক দেবেন আর শেষ রাখাতে দোয়া কনুত দোয়া কনুত রুকুর আগেও হতে পারে রুকুর পরেও হতে পারে রুকুর আগে বেশি উত্তম রুকুর আগে যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনার হাত বাঁধা থাকবে সোরা ফতেহা পড়বেন অন্য সোরা পড়বেন তারপরে আপনি ওই অবস্থায় নতুন করে তাকবির বা অন্য কিছু নয় ওই অবস্থায় আপনি দোয়া কনুত পাঠ করবেন আর দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো রুকুর পরে যদি হয় তাহলে রুকুর পরে দোয়া পাঠ করার পর আপনি দুই হাত তুলে সেখানে দোয়া কনুত পাঠ করবেন এই দোয়া কনুতের সাথে আনুষাঙ্গিক আরও কোরআন এবং হাদিসের দোয়াও কিছু পড়া যেতে পারে যেমন সাহাবিদের থেকে এক একজন এক এক রকম দোয়া পড়েছেন সেই আলোপ পড়া যেতে পারে তবে সীমা লঙ্ঘন করা উচিত হবে না সেটি খেয়াল রাখতে হবে আল্লাহ তালা আলম আমরা শর্টকাটে শেষ করেছি আল্লাহ সুবহান তালা সালাত তারাবি এর বিষয়ে আমাদেরকে ভালোভাবে উপলব্ধি করে মেনে চলার তৌফিক দান করুন আমিন আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে গতকালকের কয়েকটি প্রশ্ন খুব শর্টকাটে আমরা জবাব দিয়ে আজকে শেষ করব আজকে যেগুলি প্রশ্ন এসেছে কালকে আমরা ইনশাআল্লাহ জবাব দেব গতকালকে প্রশ্ন করেছিলেন আমাদের এক ভাই আবুল কালাম তিনি বলছেন যে আমরা যেখানে আছি এটা শিয়া এলাকা মানে এই এলাকায় শিয়ারা বসবাস করে আজান শোনা যায় না আমরা কালকে বলে আগে বলেছিলাম যে শিয়ারা রাত হয়ে তারা সাহার ইফতার করে সুতরাং মোবাইলে আমি আজান সেটিং করে রেখেছি সে আজান শুনে ইফতার করি জবাব আপনার জন্য পরামর্শ হচ্ছে আজানের সাথে এফতারের বিষয় নেই এফতারের বিষয় হলো সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে এই পশ্চিম আকাশে যখন সূর্য অস্ত যাবে পূর্ব আকাশে রাতের আগমন শুরু হবে ও যাবাল ফেতর এফতার অপরিহার্য হয়ে যাবে এফতার করো সুতরাং আমরা বলবো যে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের সেই সন্না অনুযায়ী আপনি মাগরিবের সময় অর্থাৎ সূর্য অস্ত গেলেই আপনি এফতার করবেন আজান শোনা যা কার না যাক এটা যে কোনো জায়গার জন্যই প্রশ্ন করেছেন আমাদের ভাই মনির উদ্দিন রনি তিনি বলছেন রোজা অবস্থায় অনেকে গুল দিয়ে দাঁত মাজে রোজার কোনো সমস্যা হবে কি জবাব গুল দিয়ে দাঁত মাজা কখনোই জায়েজ নয় গুল এটি হারাম গুল তামাক জর্দা সব এগুলি হারাম কোরআন এবং সন্নার অসংখ্য দলিলের আলোকে অতএব এই হারাম জিনিস কখনোই বৈধ নয় রমজানের সময় নয় রমজানের বাইরেও নয় এটি এক দ্বিতীয় রোজা অবস্থায় যদি এটা কেউ করে আমরা হয়তো বলবো তার রোজা ভেঙে যাবে না কিন্তু তিনি বড় ধরনের গোনাগার হবেন অবশ্যই প্রশ্ন করেছেন নাজমুল হুদা ভাই তিনি বলছেন শ্যাম অবস্থা কি ওজু থাকা জরুরি জব ওজু থাকা জরুরি নয় তো যতটুকু থাকতে পারবেন ভালো রেজওয়ান আফরান প্রশ্ন করেছেন যে সাহারি খাওয়ার পর যদি আজানের দশ পনেরো মিনিট আগে সালাত আদায় করা হয় তাহলে কি হবে যেহেতু বাসাতেই সালাত আদায় করতে হয় জব সাহারি খাওয়ার পর আজানের দশ পনেরো মিনিট আগে কখনোই আপনি সালাত আদায় করতে পারবেন না ফজর শুধু নয় যে কোনো সালাতের জন্য শর্ত হলো ওয়াক্ত হওয়া সময় হওয়া তবে আমাদের দেশে অন্যান্য মসজিদ আন্নফি ভাইদের মসজিদগুলিতে যে আজান হয় অন্যান্য সময় ফজরের সময় হওয়ার প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট পরে তারা সবসময় এগারো মাসে আজান দেন কিন্তু এই রমজান মাসেই 
শুধু সময় মতো তার আজান দেওয়ার চেষ্টা করেন আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাদেরকে গোটা বছরই এভাবে জাস্ট টাইমে আজান দেওয়ার চেষ্টা তৌফিক দান করুন যাতে মানুষের রোজা নষ্ট না হয়ে যায় কারণ বাকি এগারো মাসে ওই মসজিদগুলির আজান শুনে যদি কেউ সাহারি খায় আজানের পূর্ব পর্যন্ত তাহলে তার সিয়াম বাতিল কখনো সিয়াম হবে না যেহেতু তার পঁচিশ মিনিট আগেই ফজরের সময় শুরু হয়ে যায় তাই আপনার জন্য পরামর্শ হলো না আপনি ফজরের সময় হবে তারপর সালাত আদায় করবেন আপনি সাহারি খেয়ে ফেললেই সালাত আদায় করা যাবে এটা নয় ফজরের সময় হতে হবে প্রশ্ন করেছেন শাহাদত সৌরভ তিনি বলছেন মোবাইলে করণ পড়তে কি ওজু লাগে জব ওজু থাকলে আলহামদুলিল্লাহ উত্তম না হলে আপনি তেলাত করতে পারবেন প্রশ্ন করেছেন ইউনস মাজহাব মানা কি ফরজ জব না কোরআন এবং হাদিস সাহি হাদিস মানা ফরজ কোনো মাজহাব মানা ফরজ নয় কোনো ইমাম এটি ফরজ করেননি কোনো ব্যক্তিও করেননি ইসলামও করেনি প্রশ্ন করেছেন মোহাম্মদ হোসাইন যে দাঁত থেকে রক্ত বের হলে এর হুকুম কি রোজা অবস্থায় রোজা অবস্থায় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় এবং সেটা ভিতরেও চলে যায় হালকা রক্ত কোনো অসুবিধা নেই আর যদি বাইরে ফেলে দিতে পারেন হালকুলি করে ফেলে দিতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এতে কোনো রোজার সমস্যা হবে না আল্লাহ তালা আলম প্রশ্ন করেছেন এক ভাই বেতের এক রাকাত পড়লে কি হবে জবাব হাঁ কেন হবে না আপনি যদি এগারো রাকাত পড়তে চান দশ রাকাত বেতের পড়বে তার আবি পড়বেন এক রাকাত বেতের পড়বেন কোনো অসুবিধা নাই আর দশ রাকাত পরেই যে এক রাকাত পড়তে হবে এমন নয় নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লামের রাতের সালাত রমজান মাসে এবং অন্য জায়গায় সব সময় অমুল মমিন আশরাতের লানার অন্য আরেক হাদিস রয়েছে সেটা ছিল সাত রাকাত নয় রাকাত এগারো রাকাত অর্থাৎ কখনো তিনি সাত রাকাত যথেষ্ট মনে করতেন বেতের সহ কখনো নয় রাকাত পড়তেন কখনো এগারো রাকাত ঊর্ধ্বে এই হাদিসে তিনি সেটাই বলেছেন তাই আপনি যদি ছয় রাকাতও পরে এক রাকাত বেতের পড়েন আট রাকাত পরে এক রাকাত বেতের পড়েন তাও পড়তে পারেন দশ রাকাত পরে এক রাকাত বেতের পড়তে পারেন তাও পড়তে পারেন আল্লাহ তালা আলম আল্লাহ সুবহান হুয়াতালা আমাদের সবাইকে জজায় খায়ের দান করুন আজকে আমরা আর দীর্ঘ করতে চাই না আমাদের নির্দিষ্ট সময় হিসাবে আমরা এখানে শেষ করতে চাচ্ছি আজকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন এই প্রশ্নগুলি ইনশা আল্লাহ আগামীকালকে আপনাদের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব আগামীকালকে আমরা আলোচনা শুরু করব জাকাত যেহেতু রমজান মাসে অনেকে জাকাত দেওয়ার চেষ্টা করেন তবে জাকাতের আলোচনা হয়তো একদিনে সম্ভব হবে না দুই দিন আমরা করব কালকে এবং পরের দর্শে আমরা জাকাত নিয়ে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ এতক্ষণ যাবৎ আপনারা আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি জজাকুমুল্লাহ খাইরা আল্লাহ সবাইকে জজায় খাইর দান করুন আল্লাহ আমাদের সবাইকে কোরআন এবং সহি হাদিসের আলোকে দিন জানার মানার শিখার তৌফিক দান করুন আমরা যেন আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দিন জেনে মেনে চলতে পারি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আমাদের সিয়াম কেয়াম আল্লাহ সব সব কিছু কবুল করে নিন বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বব্যাপী যে ভয়াবহ কঠিন অবস্থায় আমরা রয়েছি আল্লাহ আমাদের এই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দান করুন আমরা যেন এই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি আল্লাহ আমাদের সে পথেই সহজ করে দিন আমরা যেন দিনের পথে ফিরে এসে এই আজাব থেকে আমরা রক্ষা পাই আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক দান করুন অনেক যে সমস্ত ভাইয়েরা আপনারা অনেকেই অনেক মোবারকবাদ জানিয়েছেন আপনাদের সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি সবারই সালাম গ্রহণ করছি ও আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাত এবং দোয়া করছি আল্লাহ আপনাদের সবাইকে জাজায় খাইর দান করুন আগামী দিন আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশা আল্লাহ আশা করছি আপনারাও এটার আরও ব্যাপক প্রচার করার চেষ্টা করবেন ইনশা আল্লাহ আর আমাদের মাঝে যারা উপস্থিত অনুপস্থিত অসুস্থ রয়েছেন সকল অসুস্থদেরকে আল্লাহ পরিপূর্ণ সুস্থ দান করুন আমার আব্বা তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ কষ্ট করেও সিয়াম পালন করছেন খুবই অসুস্থ মানুষ আল্লাহ তাকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন অনেকেই যারা অসুস্থ রয়েছেন সকল অসুস্থ মুসলিমদেরকে আল্লাহ পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন অনেকেরই বাবা মা ভাই বোন আমার মা এবং আরও অনেকেরই বাবা মা ভাই বোন বিদায় নিয়ে চলে গেছেন আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতুল ফের দশ নিশ্চিত করুন বিশেষ করে এই ভয়াবহ করোনায় আক্রান্ত হয়ে যারা বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করুন সে মুসলিমদের আর যারা এখনও অসুস্থ রয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করুন আর যারা নিরাপদে রয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে নিরাপদে রাখুন আল্লাহ আমাদের দেশকে হেফাজত করুন মুসলিম মুসলিম উম্মাকে হেফাজত করুন সুবহান রব্বিকা রব্বিল আজতে আম্মা ইউসিফুন ওসালাম আলম মুরসালিন ওলহামদুল্লাহ রব্বিল আলমিন সুবহান কাল্লাহমা ওবি হামদিকা আশহাজু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওসাম ফিরকা ওয়াচুবাইলে 
বাংলাদেশ জমিয়ত আহিল হাদিসের পক্ষ থেকে সবাইকে আবার মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই প্রোগ্রামে জমিয়তের এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য জজাকুমুল্লাহ খৈরা ওসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত